ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയേഴിൽ മാളയിലെ കുഴൂർ എന്ന ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു ജോസഫ് ജോർജ് എന്ന ജോജു ജോർജിന്റെ ജനനം കുഴൂരിലെ ശ്രീമുരു കാട്ടാക്കിസിൽ നിന്നാണ് ജോജുവിനെ സിനിമ ബാധിക്കുന്നത് അച്ഛന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കാശ് കട്ടെടുത്ത് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് തിയേറ്ററിൽ പോയിരുന്ന സ്കൂൾ കുട്ടിക്ക് സിനിമ ആവേശമായി മാറുകയായിരുന്നു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടണമെന്നോ നല്ല ജോലി വാങ്ങണമെന്നോ ഉള്ള ചിന്തയ്ക്ക് പകരം ഒരു സിനിമാ നടനായി തീരാൻ അവൻ കൊതിച്ചു രസകരമായ ഒരു ചലച്ചിത്രം പോലെയുള്ള ജോജുവിന്റെ ജീവിതകഥ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ സിനിമയിലേക്കുള്ള പ്രധാന വാതിലായി പലരും കരുതിയിരുന്നത് മിമിക്രി ആയിരുന്നു കലാഭവനിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് ചെല്ലുമ്പോൾ ജോജുവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സിനിമയായിരുന്നു എന്നാൽ ആ ശ്രമം വിജയിച്ചില്ല വ്യത്യസ്തതയില്ല എന്ന കാരണത്താൽ കലാഭവനിൽ നിന്ന് നിരാശനാക്കി ജോജുവിനെ മടക്കി അയച്ചു പക്ഷെ ഒന്നുകൊണ്ടും തളരാത്ത അദ്ദേഹം സിനിമയിലേക്ക് അവസരം തേടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റായി സ്ക്രീനിൽ മുഖം കാണിക്കാൻ ആദ്യത്തെ അവസരം കിട്ടി മടവിൽ കൂടാരം എന്നായിരുന്നു സിനിമയുടെ പേര് പക്ഷെ വിലങ്ങുതടിയായി ആ ദിവസം തന്നെ കോളേജിൽ പരീക്ഷയും വന്നു പരീക്ഷ എഴുതാതെ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റായി സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോകാൻ ജോജുവിന് രണ്ടാമതൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല അതൊരു ചെറിയ തുടക്കമായിരുന്നു സ്ക്രീനിൽ ചെറുതായെന്ന് മുഖം കാണിക്കുന്നതിന് പകരം ഡയലോഗ് ഒരു വേഷം കിട്ടാൻ ജോജു പിന്നെയും ഒരുപാട് അലഞ്ഞു അക്കാലത്ത് യുവാക്കൾക്കിടയിൽ തരംഗം ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ജോജുവും തുടർ പഠനത്തിന് അത് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു കോഴ്സിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാൻ രണ്ട് മാസത്തെ ട്രെയിനിങ്ങിന് പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഗോവയിലായിരുന്നു ട്രെയിനിങ് ഒരു ബാഗ് നിറയെ ഡ്രസ്സും പോക്കറ്റിൽ ആവശ്യത്തിന് പണവുമായി ജോജു ഗോവയ്ക്ക് പോകാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിൻ കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഗോവയ്ക്കുള്ള ട്രെയിനിന് പകരം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആദ്യം വന്നത് മദ്രാസ് മെയിലായിരുന്നു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ തട്ടകമായ മദ്രാസിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ ഒരു നിമിഷം പോലും അമാന്തിക്കാതെ ജോജു മദ്രാസിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ പിടിച്ചു ടിക്കറ്റ് പോലും എടുക്കാതെ അങ്ങനെ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ട്രെയിനിങ് മുടങ്ങി മദ്രാസിൽ കുറെ ദിവസം ചാൻസ് തേടി നടന്നിട്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ ജോജു നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി പിന്നെയും ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റായി സിനിമയ്ക്ക് പുറകെ ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഡയലോഗ് പറയാനുള്ള ആദ്യത്തെ അവസരം രണ്ടായിരത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ദാദാസാഹേബ് എന്ന സിനിമയിലൂടെ ലഭിച്ചു ആദ്യമായി ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ സിനിമയാണെന്നതിലുപരി ധാരാളം തിരിച്ചറിവുകളും സമ്മാനിച്ച സിനിമയായിരുന്നു ദാദാസാഹേബ് ഒരു സംഭാഷണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ആ സിനിമ ജോജുവിന് അഭിനയത്തിലെ തന്റെ പോരായ്മകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു നേരെ ജോവിയെ ഡയലോഗ് പറയാൻ കഴിയാതിരിക്കുക ഭയം ആശയക്കുഴപ്പം എല്ലാം കലർന്ന് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയ കുഴപ്പങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അന്ന് തനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് ജോജു തന്നെ പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും പരിശ്രമിക്കാത്ത ഒരുവനെക്കാളും തന്റെ കുറവുകൾ മനസ്സിലാക്കി നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നവന് വിജയ സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ജോജു സിനിമയിൽ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ചാൻസ് തേടി നടക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും തനിക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന അപമാനങ്ങളും എല്ലാം മറന്ന് സിനിമയ്ക്ക് പുറകെ നടക്കുന്നതിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ശകാരങ്ങളും ജോജു കണക്കിലെടുത്തില്ല നാളെ താനൊരു നല്ല നടനായി മാറുമെന്ന് അദ്ദേഹം കുടുംബത്തെ വിശ്വസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു വർഷങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ജോജുവിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ തുറന്നുകൊണ്ടിരുന്നു വേറൊരു ജോലിക്കും ശ്രമിക്കാതെ ജോജു സിനിമയ്ക്ക് പുറകെ നടക്കുന്നത് അപകടമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ജോജുവിന്റെ ബന്ധുവും നാടകക്കാരനുമായ ഷാജി വർഗീസ് എന്ന വ്യക്തി രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ജോജുവിനെ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്ത് നടനാവാനുള്ള ജോജുവിന്റെ അലച്ചിൽ നിർത്തുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ജോജുവുമായി കുറച്ചു നേരം സംസാരിച്ച സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് പുറത്തു വന്ന് ഷാജി വർഗീസിനോട് പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ ജോജു ജോർജ് വലിയൊരു നടനായി മാറും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ ഒന്നും ആവാതെ പോയ പലരെയും പോലെ ആയിത്തീരും ജോജുവിന്റെ മനസ്സിൽ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹം അത്രയും ദൃഢമായിരുന്നു ഷാജി വർഗീസ് പിന്നെയൊന്നും പറയാതെ ജോജുവിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഴിക്ക് വിട്ടു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ റിലീസ് ചെയ്തു ചെറിയൊരു വേഷമായിരുന്നു എങ്കിലും ജോജു അതുവരെ ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട കഥാപാത്രമായിരുന്നു ബെസ്റ്റ് ആക്ടറിലൂടെ ലഭിച്ചത് തനിക്കും അഭിനയിക്കാൻ അറിയാമെന്ന് പലരെയും കാണിച്ചു കൊടുത്ത സിനിമ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ജോജുവിന്റെ അഭിനയം കൊള്ളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും ശകാരിക്കുന്ന അഭിനയമോഹം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് പോലും കൊണ്ടുപോയ ഷാജി വർഗീസ് സിനിമ കണ്ട് ജോജുവിനെ അഭിനന്ദിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അവാർഡിനേക്കാളും വിലമതിപ്പുള്ള അംഗീകാരം തുടർന്ന് ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ടു പോയ ജോജുവിനെ പുള്ളിപ്പുലികളും ആട്ടിൻകുട്ടിയും എന്ന ലാൽ ജോസ് ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രധാന വേഷം
രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ആദ്യമായി ലഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നായകനായി അഭിനയിച്ച ജോസഫിലൂടെ മികച്ച സ്വഭാവ നടനുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കി ചാർലി അടക്കം മൂന്ന് വിജയ ചിത്രങ്ങൾ ജോജി നിർമ്മിച്ചു ദിവസം അൻപത് രൂപയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്ന ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നല്ല നടനുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡ് നേടുന്ന നടനിലേക്കുള്ള ദൂരം വളരെ വലുതായിരുന്നു സ്ക്രീനിൽ ചെറുതായെന്ന് മുഖം കാണിക്കാനായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ആഗ്രഹം പിന്നെ കഥാപാത്രത്തിന് ഒരു പേര് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു ഡയലോഗുള്ള വേഷത്തിനായിരുന്നു അടുത്ത ശ്രമം അങ്ങനെ അവസാനം നായകനായി ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും മറികടന്ന് സിനിമയിൽ വിജയിച്ചത് ജോജുവിന്റെ ദൃഢനിശ്ചയവും ആത്മവിശ്വാസവും കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് രണ്ടു വർഷങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഒന്നും നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും ശപിച്ച് തിരികെ പോകുന്നവർക്ക് അപവാദമാണ് ജോജു ജോർജ് എന്ന വ്യക്തി ഇനിയും ഒരുപാട് മുന്നോട്ടു പോകാനും നല്ല സിനിമകളിൽ ഭാഗഭാക്കാകാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയട